ya se está viendo. Sa pagkat na dahil sa kayong kasama, nangan nga lang ay 
Okay, saglit daw. May technical problem. Saglit na. Saglit, saglit na. Sa, yung mga upuan nyo, syempre nahihirapan kayo. I, ganun nyo na. I-turn nyo na. O, yung iba, kung gusto nyo umupo sa sahig, pwede rin. Nahihirapan kayo na ganyan nyo. I-turn nyo na lang. Pwede rin sa sahig. <laughs> may jessipin tayo. Uh, uh, ayun na yung mga matrix dito. Pwede nyo umupo. Yeah, let's feel at home. Mas maganda ang upo ka sa sahig eh. May mat din dito kung gusto nyo. Lara, may gusto nyo. And then, after ng ating, uh, after ng lesson natin with Pastor Aris, magkakaroon tayo ng groupings with your group uh, leader. Uh, red, blue, green, purple, yellow. And you will have discussion about the topic ni Pastor Aris tonight. You can go, pwede dito, pwede rin sa labas. Pwede kahit sa, sa ang area, basta sama-sama. And then later on, basta mamaya, tapusin mo na natin yung message. Okay? Pwede na? Okay, thank you. Alright, mga anak. So, good evening sa inyong lahat. Di man ninyo ako kasama, so balit uh, kasama niyo naman ang aking uh, spirito dyan sa murad. Ako'y uh, merong banal na pagkaingit sa inyong lahat. <laughs> Sabagat na nais ko kayong kasama, dangan nyo lang ay uh, panawagan ng paglilikod ng Panginoon sa Kristo. Ako'y mananatili mo na dito sa ating gawain sa Tel Aviv. And aking panalangin, pagtalain kayo ng ating Panginoong Espiritu dyan sa ating uh, retreat. Anyway, bilang inyong uh, pastor and tatay, I would like to share something sa inyo about our theme concerning duplication. And it's all about the importance of having someone like you. The importance of having someone like you. So, simple question, meron ka na bang kamukha? Meron ka na bang katulad? Meron ka na bang ka-lookalike? Bilang isang disciple ng Panginoon sa Kristo. So, hindi kamukha sa itsura, hindi kamukha sa payanalita, kundi kamukhang kamukha sa, na, sa pagiging isang disciple ng Panginoon sa Kristo. Since we're talking about discipleship, our goal is to duplicate our lives, ourselves, in having another disciple of Christ, like you or like us. Now, let me show to you the passages concerning uh, this uh, topic. Uh, 1 Corinthians chapter 4, verse 16. Therefore, I urge you to imitate me. So, yan yung sabi ni Apostle Puna, no? I urge you. So, parang mayroong force ang uh, statement ni Apostle Paul. Therefore, it's a conclusion. I urge you. So, parang mayroong force ang binibigay sa Apostle Paul sa akin. Na ano? to imitate me. Kukihin nyo. Yan ang uh, mensahe po sa atin. And then 1 Corinthians 11, verse 1. Sabi ito, imitate me just as I also imitate Christ. So, Apostle Paul is saying na uh, kukihin nyo ako sabagat ang hindi inukukya ang Panginoon sa Kristo. And then another passage na maganda rin sa Philippians 3, verse 17 to 18. Sabi ito, Dear brothers and sisters, Pattern your lives after mine. So, in other words, imitate me. And learn from those who follow our examples. So, in short, gusto kong sabi ni Apostle Paul, marami na rin gumagaya sa akin, at kakabi ko na rin, so, gaya hindi ninyo sila. For I have told you often before, and I say it again with tears in my eyes, that there are many whose conduct shows they are really enemies of the cross of Christ. So, ayan ano, in opposite sinasabi ng Apostle Paul, umiyak pa siya nung sinabi niya ito na uh, maraming namumuhay in opposite of the Lord Jesus Christ or kaaway ng cross. Pero ang challenge ni Paul is to live our lives like Him and in a uh, pattern of those who follow His example. And then finally, 1 Thessalonians 1 verse 6, BLB, and you became imitators of us and of the Lord, having received the word in much tribulation with the joy of the Holy Spirit. So, ito magandang statement, ano, affirmative. 
Sabi ni Paul, and you became imitators of us. So, hindi lang nag-iisa siya. And of the Lord. Hindi lang silang mga servants ng Panginoon sa Kristo ang mga na-imitate ng mga Thessalonian believers, but also, the Thessalonian believers, they imitated the Lord Jesus Christ. So, how I wish, how I pray, and how I dream na we can say na the Christwood Church, like the Corinthian brethren, the Bolivian brethren, and the Thessalonian uh, brethren, will imitate Apostle Paul and the other notable servants of Christ and most of all, the Lord Jesus Christ. So, and so one of the unique instructions of Apostle Paul is to imitate him as he imitated the Lord Jesus Christ. Now, this passages na ating binasan, <coughs> we can learn three basic things or three great insights from this uh, verses. So, ano yun? Number one, gusto kong iparating sa, sa atin ni Apostle Paul that Christ is the ultimate person we all to imitate. Christ is the ultimate person that we all to imitate. Bakit? Kasi sabi ni Apostle Paul, imitate me as I imitate who? Christ. So therefore, we can say Christ is our ultimate person, ultimate model to imitate. Kung meron tayong dapat na kopyahin o gayahin o maging katulad, o kung meron tayong dapat na maging ka look alike, kung meron tayong dapat na i impersonate, ito ay walang iba kundi ang Panginoong Iso Kristo. Siya talagang dapat na kinukupin natin, mga kapatid. Christ must be our one and only model. Our one and only pattern. Kaya, dapat focus tayo sa Panginoong Iso Kristo. At ito, mga anak, ano, uh, ito, tadaan nyo. If we want to become like the Lord Jesus Christ, kung gusto natin siyang ma-impersonate, o mag, kung gusto natin maging kalukalike ka ng Panginoon sa Kristo, simple lang ang prinsipo. We need to invest more time with Him, we need to invest more time in prayer, and we need to invest more time in reading His words. Kasi sa pamamagitan ng investment na ito, or I mean, ang pagbibigyan ng time dito, Diba sabi nga, yung tao na laging magkasama, halos nakukopya nila ang isa't isa. Na-adapt na nila yung, yung isa't isa, pananamita, gesture, pananamit. So, halos lahat na, kung uh, 24-7, lagi silang magkasama. So, kaya tayo, kung gusto natin maging kalumalag ng Panginoon sa Kristo, to imitate Christ according sa instruction ni Paul, then we need to spend more time in prayer and in reading His Word so that we will get to know better intimate with the Lord Jesus Christ. At kapag intimate ang pagkakakilala natin sa Panginoon sa Kristo, that's the beginning na na-adapt natin ang character and purpose and life ng Panginoon sa Kristo. And so, therefore, we will act according to the life of the whole of, of the Lord Jesus Christ. Now, second insight that we can learn from those passages na ating binasa, not only Christ should be our ultimate person to imitate but secondly Paul is confident that he imitated Christ. Alam niyo ito yung isang pinakamahirap or very challenging na uh, aspect sa buhay natin. Yung tayo ay merong confidence para sabihin natin na I am imitating Christ or I am like the Lord Jesus Christ or I am a look alike of the Lord Jesus Christ. Napakahirap nun. Okay? Pero Ang pang, ang, uh, I mean, si Apostle Paul, walang kagatol-gatol, walang, uh, <clears throat> walang uh, doubts. Talagang sinabi niya, as I imitate Christ. Diba? As I imitate Christ. So, nandun yung confidence na talagang uh, kinopya, in-impersonate ni Apostle Paul ang Panginoon sa Kristo. Paano nangyari yun? Imagine, the life of the Lord Jesus Christ is fully committed in preaching the gospel, in reaching the people. Until his death, his care is all about the people. What about Apostle Paul? Kung magbabalik tanaw din tayo sa, sa life ng Apostle Paul, the moment he encountered the Lord Jesus Christ in the road of Damascus, anong ginawa niya? From that day on, nanumbalik ang kanyang paningin, he keeps on proclaiming that 
Jesus Christ is the Savior of the world, that, that Jesus Christ is the Messiah. Hanggang sa very last breath of his life, nang siya pagbuta ng ulo sa Rome, he keeps on preaching the Lord Jesus Christ. Actually, two years siya na nag-spend pa ng time doon sa isang uh, private house sa Rome bago siya napuguta ng ulo. At anong kanyang ginawa? With all confidence, he keeps on preaching the name of the Lord Jesus Christ and the gospel of salvation. So, kitang-kita nyo, ganun na ganun din ang buhay ng Panginoon sa Cristo. From the day he began his public ministry, he never stopped preaching the gospel of the kingdom, the gospel of God, and in reaching the lost people. So, kaya mga anak, ano? So, I hope and pray that someday under, we will be confident in saying, I am imitating Christ. I am a lookalike of the Lord Jesus Christ. And what else? Para itong bagay natin makikita dito, sa mga verses na ating binasa, Paul challenges us to imitate Christ by imitating Him. Apostle Paul is challenging us to imitate Christ by imitating His life. So, simple question. Why Apostle Paul told the Corinthian believers to imitate Him instead of directly telling them imitate Christ? Simply lang kasi uh, napakalayo ng, ng Greece sa bansang ito. And yung mga believers doon ay wala silang uh, personal idea of who the Lord Jesus Christ is. Maliban sa mga message na kailangan naririnig. So, in this passage, Apostle Paul is laying himself as the best example para magkaroon ng visible idea, clear idea, or tangible idea ng mga Corinthian believers kung ano ba yung look alike of the Lord Jesus Christ. At yun ay walang iba kundi ang kundi si Apostle Paul. Not in physical image, but Apostle Paul is saying, imitate me as I imitate Christ. He's saying or telling these believers in Corinthians that by way of life, purpose of life, of doing the ministry, this is what Christ is doing. So if you do the things that I'm doing, preaching the gospel, reaching the lost, reaching the sinners, equipping the new believers, as if you are living like us. You are cutting the Lord Jesus Christ. Okay? So yun yung tatlong principle na matulutunan natin doon sa matalatang binanggit ni Apostle Paul concerning imitation. Christ is the ultimate person we ought to imitate. Paul is confident that, confident that he imitated Christ and Paul challenges us to imitate Christ by imitating him. So now, ang buhay natin ay magsilbing daglan para lalo makita ng ibang tao ang Panginoong Kristo. At now, sa mga pagitan ng buhay mo, mas lalo magkaroon ng clear idea ng mga tao kung paano nilang kupyahin ang Panginoong Kristo or ang buhay ng Panginoong Kristo. Uh, I pray na maging great impersonator ng Panginoong sa Kristo ang maraming bagong believer every time na makikita nila yung way of life mo because you live like the Lord Jesus Christ at all costs. Now, let's move on to the second part. Okay? Not only we can learn three uh, basic insights doon sa matalatang bigay ni Apostle Paul, now, second point, why duplication is so important? Bakit mahalagang i-duplicate natin natin sa religing really mga disciple ng Panginoon sa Christo? Bakit importante na magkaroon ng another disciple like you? Halimbawa, ikaw bilang disciple si Peter ngayon sa yung grupo. Bakit na importante na sa iyong discipleship group o sa OBS, OBS group mo, magkaroon ng someone like you? Okay? So why duplication is important? First reason, dupli uh, reproduction. Why duplication is so important? First reason is for reproduction purposes. Reproduction. Ang ibig sabihin ng reproduction is a biological process by which an organism produces an offspring which is biologically similar to the organism. So sa madaling salita, no, ang salitang reproduction ay ang pagkakaroon ng 
biological na anak na kamukhang kamukha niya. So, para sa ating mga tao, di ba? So, kapag yung uh, mag-asawa, uh, nagkanak, so, ang tawag doon ay reproduction. Yung mga animals, kapag uh, nabuntis, nagkanak, ang tawag doon ay reproduction. At ano nangyari? Ang tao nag nagreproduce. Tao rin yung kanyang nireproduce. So, uh, ano yan? Uh, biological uh, image. Kamukha, kapareho. Yung hayop, ganun din. Yung mga halaman. <coughs> Nagkakaroon ng mga seeds. Di ba? And then, kapag yung seeds na ito ay tumubok, kamukhang kamukha rin. Alam mo, alang sulis. Yung buto ay tumubok. Alang sulis din yung halaman na tumutubo. Yung apple, kapag tumubo yung buto, apple din. So, makita natin ang principle of reproduction o yung, I mean, yung principle of duplication is all about reproduction purposes. Producing another kind na kahawit nung pinagmulan ko yung original. So, yung bagay na yan ay uh, ano to, uh, yan yung pinag uh, main feature of life sa mundo ito. Yung reproduction. So, kaya sa discipleship, kung gusto natin magpatuloy yung life na discipleship o kung gusto mong magpatuloy yung <coughs> yung life mo as a disciple of the Lord Jesus Christ so importante na magagyan ng biological uh, disciple so mag-raise ka ng, ng uh, kumbaga ng anak mo uh, as uh, your discipleship of children that someday they will become like you mag-duplicate yung buhay mo sa mga magitan ng balina tandaan natin ano uh, hindi tayo forever sa mundo ito like yung ating mga parents. Hindi sila lang forever sa mundo ito. So, para magpatuloy na lang DNA or yung blood na nila, kinakailangan lang mag-breed o mag-anak. So, ganun din naman tayo. So, tayo na naman naging anak, naging anak. Para magpatuloy din yung ating blood time o yung ating DNA, kinakailangan din natin mag magkaroon ng anak. So, same is true sa discipleship. <clears throat> Kung gusto mong magpatuloy ang DNA mo as a disciple of Christ, kung gusto mo magpatuloy yung bloodline mo bilang isang disciple ng Pilos Christ, kinakailan mo rin magkaroon ng anak. Okay? And then, in-order mo yung iyong anak hanggang sa sila ay magmatcho bilang disciple ng Pilos Christ. So, yan ang principle ng duplication. You raise your own disciple. So, dapat may apply mo yung parenting sa iyong disciple. Ano? So, that one day, you will mature same as you are or maging kalok alike mo sila. So, yan ang kalaga ng duplication for reproduction. Hindi tayo habang pa nang mabubuhay dito, eh, bago tayo buhay sa ating uh, bahay sa langit o bago tayo tawagin ang Panginoon sa Kristo, dapat ay makapag-duplicate na tayo ng kamukha natin na disciple ng Panginoon sa Kristo. Dapat makapag-reproduce tayo. Dapat makapag-breathe ka na ng kahabig mo or nagkakalagyan. Amen? So, in discipleship, one of our important goals to achieve is to reproduce ourselves as disciples of our Lord Jesus Christ. Amen ba? So, ayan. <coughs> so, tuloy natin. Ano pa mga na? Why duplication is important? Not only for reproduction, but also for investment. <laughs> Diba sa negosyo, napaka-importante, mayroong investment long term para uh, magkaroon ng problema, eh, makakasurvive ka. So, meron din sa discipleship, kinakailangan magkaroon ng investment para magkaroon ng problema sa ngayon, sa buhay mo, magkasakit ka, tawagin ka na ni, ni Lord, di ba? So, ang mangyari, so, in terms of trouble, mayroong magra-rise up, di ba? na another person like you. Alright? So, investment. Ano bang ibig sabi niya sa itang investment? Investment is an asset or item that is purchased with the hope that it will generate income or appreciate in value at some point in the future. So, yan yung uh, investment. Ano? Uh, Bumibili ka ng isang bagay ngayon and you are hoping that in the future I must tataas ang value niyan o mas magka-profit ka. So, sa discipleship, uh, we don't purchase anything. 
Pero alam ba ninyo, we will be spending more costly than money. We will be spending more costly things than any material items in this world. At ano yun? Our time, our talent, and our treasure. So kung gusto mong maduplicate, kung gusto mong maduplicate ang sarili mo, kung gusto natin makapag-reproduce ng katulad natin ng disciple, so the principle of investment is so necessary. Talagang importante. Kinakalang mong mag-invest talaga. If you want to see your teammates reflected in the life of others, if we want to see another faithful disciple of our Lord Jesus Christ like you, like ours, like you, it, mean, it means investing in the life of others. So, duplicating ourselves means you have to start investing today or now while you are young or while you are able. So, kaya habang maaga pa, para makapag-reproduce tayo or maduplicate natin yung ating sarili, uh, investment is necessary to apply. And good investment requires quality time to your disciples. Gusto mo maduplicate ng sarili mo? You need good investment of quality time sa yung OBS. What else? Good investment of wisdom requires for the learning of your disciples. Ano pa? Good investment of spending money for the benefit of your disciples. So, alam nyo, hindi lang meron kang quality time para sa mga disciples mo sa office mo para maduplicate yung sabi mo. Siyempre, sa pagbibigyan mo, mo ng quality time, kinakalang mo rin magbigyan ng quality talents. So, kinakalang mo mag-aral para sa ikatutupo din nila. So, yung you invest time, quality time, you invest quality, uh, wisdom, or knowledge, and what else? You have to be spending money o yung treasure mo. Kinakaya mong bawasan yan. Tandaan natin, it's costly to win souls, and it is also costly to to build up someone to become a disciple. Kaya there are times na kita kailan mong i-treat sa labas yung mga OBS mo, kinakaya mong gumastos, kinakaya mong silang regalukan, para ma-feel nila na uh, mahalaga sila sa buhay mo and you are raising them like your children na nagpo-provide sa kanilang pangangailangan tandaan natin na ating mga anak na nangangailangan ng quality time nangangailangan ng ating pag-aaruga pag-duturo nangangailangan ng financial na support so oh, supplies, pagkain so kinakailangan natin natin yung kumukunan sa ating mga disciples we have to invest talaga ng time, talent, resource para mag-duplicate natin ang ating buhay sa kanila. So, to duplicate yourself, uh, it will cost us precious time, talent, and resource. So, the Lord Jesus Christ, remember, He invested time also to His apostles. Three years ang nag-invest ng time. 24-7 pa yun. Kaya tayo, kailangan din natin mag-invest talaga sa mga disciples natin. Sa Apostle Paul, nag-invest din siya ng, ng quality uh, time and wisdom kay Timothy. No wonder sabi niya, and the things that thou hast learned from me, commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. So, imagine, ano, our greatest legacy is to duplicate ourselves to other people. And para mangyari yun, you have to spend. You have to invest. So kaya yung mga sacrifices natin ginagawa ngayon sa ating mga OBS, so that is our investment in their lives. And kapag hindi tayo napagod at nagtaga tayo, one day makita natin na yung image natin makikita na natin sa kanila. Yung image ng Panginoon sa Piso. Makita natin na natin sa kanila. At makita natin na sila'y naglilingkod na sa Panginoon sa Piso. At lagi natin tandaan. Uh, sa lahat, when you invest something, it never goes overnight or instant. It takes time and it takes years. So, kaya if you want to duplicate ourselves, it takes years for great amount of sacrifices to see our image to somebody na nagdi-disciple na or magdi-disciple ng Panginoon sa Christo. Amen? And final, finally, 
uh, why why duplication is important not only for reproduction investment but also for continuity pagpapatuloy for continuity it is the process of unbroken and consistent existence of something over a period of time or from generation to generation. So, ito yung kahalaga ng duplication, ano? The idea of continuity or pagpapatuloy, walang tigil, walang patid, okay? Walang, uh, ano to? Walang uh, pagkakaputol-putol. So, sa discipleship, lagi natin tandaan, hindi ito mangyayari sa atin at hindi dapat ito titigil sa atin. So, kung, kung nais, kung nais natin magpatuloy yung ating uh, katauhan bilang disciple ng Panginoon sa Uso, then we need to duplicate ourselves. We need to repro reproduce ourselves to the life of somebody. And that requires investment. Bakit natin gagawin yun? Bakit kinaka natin i-reproduce ang ating sarili? Bakit kinaka natin mag-invest sa buhay ng ibang tao? Para magkaroon ng continuity, continuation and discipleship. Hindi po pwedeng mamatay sa iyo ang discipleship life. Hindi po pwedeng matigil sa iyo yung network of disciples. So imagine, more than 2,000 years ago nang ma-establish ang Christianity sa pamamagitan ng Pahing Espiritu at ang mga disciples. Bakit hanggang ngayon meron Christianity? Because discipleship never stop, it continues. <coughs> at tayo sa Christwood Church para mag-continue ang, ang, uh, ang Christwood Church. Ang gawain ng Pahing Espiritu sa Christwood Church. Ito ang ating pag-disciples, disciples at naging nagawa. It should never stop in you. Okay? You have to continue. You have to duplicate yourself. And you have to invest in the life of other people so that mag-duplicate yung sarili mo at magkaroon ka ng ka-look alive. Okay? So, it should be unbroken. It should be consistent. Dapat mayroong unceasing existence ang uh, ating discipleship, ang buhay mo. Remember, uh, Christianity never died since the time of the Lord Jesus Christ. It never stopped because the disciples, they never quit. They never quitted in making disciples, in training others to become disciples or to become the Lord Jesus Christ. So tayo dapat ganun din. We should never quit. We should never stop training other people to become like Christ. So no matter how hard it is, ang pagdinisipulo, you should never stop. May mga stage na madidiscourage tayo, maghina tayo kasi nawawalas na, uh, iniwanan tayo, hindi na nagpaparamdam. But you should never ever stop quitting. You should never stop investing your life in the life of others as a disciple. Wag kang tumigil hanggang hindi ka nakapagtutus na kamukha mo. Nagtatulad mo na isang disciple ng Panginoon si Cristo. Okay? So, what else? Ito, tandaan natin ano? The greatest achievement of discipleship is not gaining all biblical knowledge. Tandaan niyo yan. The greatest achievement of discipleship is not all about gaining all biblical knowledge, not mastering, memorizing all the Bible, uh, passages, but the unending duplication of fully equipped disciples of Jesus Christ, generation after generation. So, tandaan nyo, aaluin mo yung kaalaman ng kabuhan ng Bible. Aaluin mo isang taon na memorize niya ang buong Bible, pero hindi niya na ipapasa yun sa ibang tao. Useless din. Kapag namatay siya, lahat ng, ng skills niya, abilities niya, knowledge niya, kasamang maliliging sa buka. So kaya tayo, when we learn something, when we copy the Lord Jesus Christ, we need to make sure na may transfer natin ito sa buhay na ibang tao. Amen? So ganyan dapat ang ating ginagawa. Okay? So we need to duplicate ourselves to the life of other people. And that's our greatest achievement. Kaya mawala ka man, mamatay ka man, kunin man dali Lord, pauwi na tayo sa langit. So makikita natin, somebody is continuing your heritage, your legacy. The knowledge that they gain from you in making disciples. So kaya sa ating pagtatapos, ano? 
ay Holy Virgin Maria is na uh, talagang sobrang mahalaga ang duplication to produce someone exactly you are or kalokalike mo impersonator mo or photoca uh, photocopy mo carbon copy mo so sa ating pagtatapos gusto mong wala sa inyong dalawang kalatap pa number one ito yung first Corinthians chapter 11 verse 2 sabi niyo po dito I am so glad that you always keep me in your thoughts and that you are following the teachings I passed on to you. So napahindi ka, no? very informative. Parang kinukongratulate ni all your mga Corinthian believers. Sabi niya, nagpapasalamat ako, nagutuwa ako na ako ay sa inyong uh, thoughts, na sa inyong kaisipan, naalala niyo ako. At ang pinakamagita sa lahat, sinusunod ninyo ang mga katuluan na ipinasa ko sa inyo. So, yun yung ganda, nag-invest si Apostle Paul sa kanila. At anong ginagawa nila? Sinusunod nila kung ano yung katuluan na ipinahayag ni Apostle Paul sa kanila. Mga katuluan na in-invest ni Apostle Paul sa kanila. So, they are in taking, following the teachings Apostle Paul invested in their lives. So, how I pray na whatever I am sharing to you, I maging investment sa buhay niyo. At doon pa, dito tayo magtapos. Philippians 4.9 BLD Philippians 4.9 And what you have learned and what you have received and what you have heard and have seen in me practice these things and the God of peace shall be with you. So tandaan natin ano, ang ganda nito ang sinabi niya ang Apostle Paul dito concerning uh, multiplication or uh, duplication apat <coughs> sabi niya, and what you have learned take not learn and have received and have heard and have seen natutunan natanggap narinig and nakita practice these things and the God of peace shall be with you so ayan mga anak ito yung wag na wag natin kakalimutan sa principle of duplication ano man ang inyo natutunan, ano man ang inyong natanggap, ano man ang inyong narinig, nakita sa akin, bilang inyong pastor, bilang inyong tatay, siya na wa na inyo rin gagawin, bilang mga nagyayon sa Panginoon sa Kristo. Ang inyong natutunan sa aking pangangaral, natanggap na mga minsan yung aking binahagi, mga minsan yung inyong nandinig mula sa akin at mga pagdinig ko ngayon na kita sa akin. Siya na huwag ngayon hukihin at siya rin na huwag ninyong isali o ipamanan sa inyong mga obvious members. And one day yonder, makita natin na sobrang dami na ng mga impersonator or imitator ng pangasos. Bakit? Kasi pinamuhay natin paano ba ang ibig sabihin na kamo pa ng Panginoon. So mga anak, I hope and pray na meron kayong napulot na mga paalala concerning duplicating our lives as a disciple of Christ in the lives of others. I pray na dumami ka bilang disciple ng Panginoon. I pray na maraming maging katulad mo bilang disciple ng Panginoon. And duplicate more your life in the life of others. So may the Lord bless us all. May the Lord empower you all. May the Lord use you greatly for the greater glory of His kingdom and for the salvation of many lost sinners and for the building up and equipping of new believers. Aboy kaming lahat mga kapatid. And I am sending you my virtual hug and kisses. Amen. I love you. Thank you. And God bless you all. Bye. 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 Okay, ayan. Ayan o, oh, nag-ganda na o. Oh. Sis na. <laughs> Kain na na. <laughs> ayan, so may natutunan ba kayo? Amen, amen. Kahit tayo ay virtual ngayon, 
sa na. And praise God, ano, kasi uh, meron pa rin mensahe niya dinala sa atin ang ating tatay, ang ating pastor. Okay, right now, tayo muna ay mag-closing prayer. And then after that, go to your groups. And meron akong questions later. At uh, inyong i-discuss sa inyong mga small groups. Pwede dito, pwede rin kayo lumabas to any places na convenient sa inyo. And then after that, lights, uh, you can go na sa inyong mga rooms at magpahinga. Okay, and then tomorrow ulit tayo. Ang ating... Uh, Close time, 6.30. Mrs. Maril muna ang ating mag-announce. Okay lang ba kayo dyan? Busog na ba kayo? Yeah. Ayan, so announcement lang para aware na kayo kung ano yung mga gagawin natin bukas. So, tomorrow, yung ating devotion, so ito yung pinakaunang-uno yung gagawin before kayo maligo or kung kayo maligo as early nitong schedule natin, pwede rin naman. Pero ibigat namin kayo ng enough na time para mag-, mag mag-fix ng mga gamit. But sa umaga, yung group morning devotion natin, uh, yung mga leaders, please i-check nyo kung anong mga rooms sila para ma-follow up nyo yung mga kasama nyo sa grupo. 6.30 ng umaga. Okay? Hanggang alas 7 yung devotion natin tomorrow. So wala na kong tulog. Sino mo mong dito ang matutulog? Pumunta dito para matulog. <laughs> Ayan, matulog na kayo ng maaga. Huwag na kayo ng pagbaltuhan. <laughs> Okay, so yung mga gustong mag-enjoy, take your time. Basta 6.30 yung ating morning devotion hanggang 7 o'clock. And then 7 to 7.30, 30 minutes lang na preparation. Doon na kayo maliligo, kung gusto nyo pang maligo, prepare na lahat ng gamit nyo. Kasi uh, kailangan ready na lahat yung gamit nyo after 7.30 kasi yun yung ating breakfast. Okay? 7.30 breakfast time, isang oras yan hanggang alas 8 ng umaga. Boy. Then after uh, yung 8.30, yun na yung last na gathering natin dito. So same place pa rin tayo, dito pa rin tayo sa 8.30. Okay, take note nyo yan, 8.30 hanggang alas 10. Okay. And then after that, uh, 30 minutes ulit, magkakaroon ng groupings tomorrow morning. Tapos, uh, alauna hanggang alas dos e medya, uh, mag-lunch tayo sa KFC. Yay! So, KFC yung lunch natin. Yun yung yay lang, no? Ay, sorry, hindi ko pala nabanggit. Yung 10.30 hanggang 1pm, nagising pala yun. Yun yung ating ating building. So, doon nababawi yung mga marami pang puntos na kailangan hamulin. Anong oras lalabas na? So, 10.30 Ano oras yung lalabas yung mga gamit? Pwede tayo gawin. Okay, so after nung ay before pa kayo mag ano, yung breakfast, before pumunta sa kainan tomorrow ng alas 7.30 ay after lang. Okay. After breakfast pala around 8.30 so pagpasok dito for service Kurin na lahat yung mga gamit nyo. Tapos yung susi, iba, ibigay nyo na kay Sis Joy. Okay? Ibigay nyo na lahat yung susi. I-check nyo na mabuti ha. Walang may iiwan doon. Tapos yun. Okay? So, any question? Oo. After devotion, may 30 minutes kayo to fix your things. Then, pupunta. Oh, may ligo. Ayos na lahat para ready. Pack up na agad. Mag-breakfast mag after and then pagbalik nyo sa room, kurin na lang yung gamit. Okay? Saan nila lang? Dito na. Dito na dadalhin natin yung mga gamit. Dito. Oh, kasi dito yung last na place na pupuntahan natin. Okay? So, ano kasi pa? Awanin? Okay. Pag nakalimutan nyo, tanahin nyo lang kami. Yung mga pastor, dito yung mga pastor. Tapos mga group leaders, nagtahan nyo yung mga rooms, then para ready na kayo. Okay? Okay? Tapos mga group leaders, nagtahan nyo yung mga rooms, then para ano, i-inform nyo yung mga kagrupo nyo. 6.30. Huwag po tayo magtagal kasi yung breakfast natin ay nasa, nasa time sila. Okay? Para hindi kayo maubusan ng ano, kanin. 
Ang kakain kayo sa umaga. Ayan, okay? Ito, okay na. Okay, request na daw. Discussion nyo, okay? Ito yung questions na kasagutin nyo after closing prayer. Mag-groupings na kayo. Papicture! Si what ay pong lahat ay tumayo at tayo po ay magwakas sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Dahil ang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa gabi ito pang doon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyong patuloy na pag-iingat sa amin sa pagpunta dito pang doon. Salamat o Diyos sa iyong pagkabay dahil sa pag-iingat na pinatunayan sa amin na tunay na na ikaw ay kapila sa buhay ng bawat isa. Salamat o Diyos sa mga kapatiran na nakaatin sa ganitong gawain na wow, oh Lord, ay patuloy mo kami ng gabayan at manampalataya pa nga ng bawat isa na ikaw, Panginoon, ang isang puhihin, Panginoon, sa buong gabi, Panginoon, ito. At sa aming pagtulog, oh Lord, ang aming pundalangin ay patuloy mo kami ingatan. Ibigyan ang panibagong lakas sa araw ng bukas. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa buong pag-iingat po sa amin, sa lahat ng aming ginagawa mula kanina, Panginoon, at nawa sa araw ng bukas, kayo po pa ang patuloy na uh, manatili sa aming mga puso at isipan. Salamat o Diyos. Ito po ang aming talangin. Sa mga tanis na mga alam ni Jesus. Amen, amen, amen. Picturing na daw yung question. Tapos na. Ito po. 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 Ito po